ഹായ് യൂസേജസിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നിങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ യൂസേജ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് യൂസേജസിൽ ഒമ്പതാമത്തെ യൂസേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ അധ്യായം കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായം കാണണം കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ യൂസേജ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ലെസ്റ്റ് ലെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും സെൻറ്റൻസിനകത്തൊരു ഷുഡ് ഉണ്ടാവും ഷുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് രോക്സറി വെർബ് കൂടിയാണ് സ്റ്റഡി വെൽ നന്നായി പഠിക്കൂ ലെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫെയിൽ ദ എക്സാമിനേഷൻ നന്നായി പഠിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ പരീക്ഷയിൽ തൂക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ലെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ലെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ലെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓക്കെ വാക്ക് ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നടക്കൂ ലെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ലൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദിയർ വാക്ക് ഫാസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കൂ ലെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ലൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദിയർ നീ അവിടെ എത്താൻ വൈകും വേഗത്തിൽ നടക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ എത്താൻ വൈകും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂസേജ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടു ടു എന്താണ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൂ ദ വേർഡ്സ് ടു ടു ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് മീൻസ് മോർ ദാൻ ഇസ് നെസസറി ഓർ ഡിസയറബിൾ എന്തെങ്കിലും മോർ ദാൻ നെസസറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസയറബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഓക്കെ ഈ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് ഈ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക ദിസ് ടീസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്നാണ് പറയുക ദിസ് ടീസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് നോക്കൂ ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് ഈ ചായ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വാസ് ബിസി ഐ വാസ് വെരി ബിസി ഞാൻ വളരെയധികം തിരക്കാണ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ടാക്ക് ടു ഹർ എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ടു ടു വെച്ചിട്ടങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചാലോ എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിക്കുക ഒന്ന് നോക്കിയേ ഐ വാസ് വെരി ബിസി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചായയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ടീസ് ദിസ് ടീ ഈസ് ദിസ് ടീ ഈസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് ദിസ് ടീ ഈസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വാസ് വെരി ബിസി ഞാൻ വളരെയധികം ബിസി ആയിരുന്നു തിരക്കായിരുന്നു ഐ കുഡ് നോട്ട് ടാക്ക് ടു ഹർ എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ഏതിനാണ് ഈ ടു ടു വെച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഐ വാസ് ടു ബിസി നോക്കൂ ഐ വാസ് ടു ബിസി ടു ടാക്ക് ടു ഹർ അപ്പോൾ ബിസി എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് വർപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഐ വാസ് ടു ബിസി ഞാൻ വളരെയധികം തിരക്കാണ് എങ്ങനെ ടു ടാക്ക് ടു ഹർ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തിരക്കാണ് അത്രയധികം തിരക്കാണ് ഇതാണ് ടു ടുവിൻ്റെ പ്രയോഗം ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വളരെയധികം ചൂടാണ് ഇത് ചായയുടെ ചൂടല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് വി ഡി നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് വി ഡി നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ടതില്ല ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് വി ഡി നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല സാധിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് വി ഡി നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഹോട്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും ഒരു പ
അപ്പൊ ഇഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അൺലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അൺലസ് ഈക്വൽ ടു അൺലസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അൺലസ് മീൻസ് ഇഫ് നോട്ട് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇഫ് നോട്ട് ഇഫ് നോട്ടിന് പകരമായിട്ട് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ അൺലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഫ് ക്ലോസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അറിയാം ഇഫ് ക്ലോസിൽ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേ റൂൾസ് തന്നെയാണ് അൺലസിലും ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ റൂൾസ് അറിയാത്തവർ ഇതേ സീരീസിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഇഫ് ക്ലോസിനെ വളരെ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്താണ് ഇഫിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇഫിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയുമെങ്കിൽ അൺലസിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കേണ്ടതില്ല അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് അൺലസിന് ഇഫിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫ് നോട്ടാണ് അൺലസിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് അൺലസ് യു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് നീ നിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നശിപ്പിക്കും എങ്ങനെ അൺലസ് യു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് പുകവലി അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആരോഗ്യം നാശാവും ഡാമേജ് ആയി പോവും അൺലസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് നിൻ്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും എങ്ങനെ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അൺലസ് വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് അൺലസ് യു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അൺലസ് ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് ഷി വുഡ് ബി ഹിയർ അൺലസ് ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് അവൾ വൈകി ജോലി ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഷീ വുഡ് ബി ഹിയർ അവൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് പ്രസൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ഹെൽത്ത് അൺലസ് യു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വി വൺ രൂപമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഷി വുഡ് ബി ഹിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് അൺലസ് ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺലസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ അൺലസ് ചേർത്തിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം ഇരിക്കുന്നു ഇഫ് ക്ലോസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇഫ് ക്ലോസിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് രണ്ടാമത് വരാം ആദ്യം വരാം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാം ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇഫ് ഷി വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഷി വുഡ് ബി ഹിയർ ഷി വാസ് നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് ഉണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ഷി വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ലേറ്റ് ഷി വുഡ് ബി ഹിയർ അവൾ അങ്ങനെ വൈകി ജോലി ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഐ വുഡൻ ഹാവ് ടേക്കൺ റഹീം അൺലസ് ഹിസ് കാർ ഹാഡിൻ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ അവൻ്റെ കാർ റഹീമിൻ്റെ കാർ തകർന്നു പോയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി റഹീമിൻ്റെ കാർ കേടായി പോയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടായി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റഹീമിൻ്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ഐ വുഡൻ ഹാവ് ടേക്കൺ ഹിം ഞാൻ അവനെ കൂട്ടില്ലായിരുന്നു അവനെ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിൽ പറയാം ഇഫ് റഹീംസ് കാർ ഹാഡ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടേക്കൺ ഹിം അപ്പോൾ ഇഫ് നോട്ട് ഇഫ് ഇഫ് റഹീംസ് കാർ ഹാഡ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൺലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഫ് നോട്ടിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അൺലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇഫ് നോട്ടുമായി കമ്പാരിസൺ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് നോട്ടിൻ്റെ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇഫ് ക്ലോസ് നമുക്കറിയാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഉ
ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതും ചോയ്സാണ് പറയുന്നത് താല്പര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അതാണ് താല്പര്യം ഇതാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉത്സാഹത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാഡ് ബെറ്ററിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗം തന്നെയാണത് ഐ വുഡ് സാദർ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം യു വുഡ് സാദർ വാക്ക് നാവ് യു വുഡ് സാദർ വാക്ക് നാവ് നീ ഇപ്പം നടക്കുന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എൻ്റെ താല്പര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ കൺസൾട്ട് വാക്കൊക്കെ വി വൺ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൂള് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വീണ്ടും ഞാനത് വുഡ് റാദർ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു 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 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോനൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വുഡ് റാദർ പ്ലസ് വി വൺ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു നാമമുണ്ട് എങ്കിൽ ഐ വുഡ് റാദർ യു ഇത് യു ആണ് കേട്ടോ ഐ വുഡ് റാദർ യു കൺസൾട്ടഡ് എ ഡോക്ടർ നീ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഐ വുഡ് റാദർ യു കൺസൾട്ടഡ് എ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വി ടു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ടു ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ പ്രോനാവൺ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളോടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് യൂസേജ് ആയി ഇനിയും രണ്ട് യൂസേജസ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ആ വരുന്ന അധ്യായങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ കാണേത് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച യൂസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷി ഇസ് ഡാഷ് സ്മോൾ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഷി ഇസ് ഡാഷ് സ്മോൾ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യമാണ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓപ്ഷൻ സി വെരി ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം പറയാവോ ഒറ്റ മാനേജത്തിന് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടു ടു എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഷീസ് ടു സ്മോൾ അവൾ വളരെയധികം ചെറുതാണ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവൾ അത്രയും ചെറുതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൺലസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് നീ നിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു വുഡ് സഫർ യു ഷുഡ് സഫർ യു വിൽ സഫർ യു ഷാൾ സഫർ ഏതാ ശരി ഉത്തരം അൺലസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് നീ നിൻ്റെ സ്വഭാവം ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യമാണ് നോക്കൂ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് അൺലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇഫ് നോട്ടിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് യു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അൺലസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ് നീ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വി വൺ ആണ് ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ റൂള് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വില്ലുണ്ടാകും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഉണ്ടാകും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് ഉണ്ടാകും ഇതാണല്ലോ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ റൂള് ഇത് ഇഫ് ക്ലോസ് റൂളാണ് അല്ലേ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ സെയിം റൂളല്ലേ അൺലെസ്സിന് കാരണം ഇഫ് നോട്ട് എന്നാണ് അൺലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഇഫ് യു അൺലെസ് യു ചേഞ്ച് ഇത് സോറി സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് വി വൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വില്ലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വുഡ് പറ്റില്ല ഷുഡ് പറ്റില്ല ഷാൾ പറ്റില്ല യു വിൽ സഫർ ഓക്കെ അൺലെസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് യു വിൽ സഫർ നീ നിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഐ വുഡ് ഹാദർ യു ഡാഷ് എ സോങ് പലരെയും കുഴപ്പിച്ചൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റൂൾസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റില്ല ഓപ്ഷൻ എ ഡാൻസ് ഡാൻസിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡാൻസ് ഡാൻസ് സാങ് ഓപ്ഷൻ സി ഡാൻസ് ഡ് ഡാൻസിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡാൻസ് ഡ് ഡാൻസ് സാങ് എന്താണ് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വുഡ് റാദർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വുഡ് റാദർ
ഇവിടെയും ഡാൻസ് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സാങ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇത് തെറ്റി അല്ലേ ഡാൻസ് ടു ദാൻ സിങ് സിങ് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് എന്താ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് വിത്ത് യു ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടു സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റേയിൻ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് വുഡ് റാദർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വൺ ആണ് വേണ്ടത് വുഡ് റാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോനൗൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ വി ടു ഉണ്ടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രോനൗൺ അല്ല വെറും വുഡ് റാദർ ആണ് ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റേ വിത്ത് യു നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി കെയർഫുൾ സൂക്ഷിക്കുക ഡാഷ് യു ഫോൾ ഫ്രം ദ ട്രീ ഫോർ ടിൽ ലെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഏതാണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഒന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി ബി കെയർഫുൾ ഫോർ യു ഫോൾ ഫ്രം ദ ട്രീ ബി കെയർഫുൾ ടിൽ യു ഫോൾ ഫ്രം ദ ട്രീ ബി കെയർഫുൾ ലെസ്റ്റ് യു ഫോൾ ഫ്രം ദ ട്രീ ബി കെയർഫുൾ അണ്ടർ യു ഫോൾ ഫ്രം ദ ട്രീ വായനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം അല്ലെ ബി കെയർഫുൾ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ യു ഫോൾ ഫ്രം ട്രീ നീ മരത്തിൽ നിന്നും വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ യൂസേജസ് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് യൂസേജസ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അധ്യായം കാണുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ലൈവ് നേരിട്ട് കാ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാദമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക അൺ അക്കാദമി ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡ് റഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അറിയാനുള്ളതിൽ ഈ നമ്പറിൽ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഏഴ് എട്ട് രണ്ടിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത യൂസേജുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തി